Vandaag in deze samenvatting van Sound of Haarlem een artiest die alles opneemt in zijn eigen caravan. Hij werd ontdekt op straat in Berlijn toen hij daar aan het spelen was. Dat leverde een nieuwe samenwerking op. En ja, hij werd vandaag in dobbelsteenspel behoorlijk aan de tand gevoeld. Want welk bandlid zou hij als eerst ontslaan uit zijn band? Je ziet het in deze aflevering van Sound of Haarlem. Muziek, uh, ja, uh, dat is wel leuk. Vandaag de 21-jarige Jacob Drescher te gast. Zingen, songwriter en student uit het conservatorium in Haarlem. Deelnemer van de muzikale talentenjacht in het patronaat, de Rob Acta Award. En zijn muziek ja, kan het beste omschreven worden als... Sitting in a greenhouse during a midsummer rain. <laughs> Jacob, goedenavond. Hey. Natuurlijk uh, moet je muziek niet altijd uitleggen, maar toch ben ik wel benieuwd... Naar jouw toelichting op Sitting in a Greenhouse During a Midsummer Rain. Ja. Uh, yeah. <laughs> um, ik denk dat... Um, ik weet even niet meer wanneer ik daarmee echt was gekomen. Maar uh, mensen vragen me altijd, van, hoe sch- omschrijf je het? En um, Ik hou zelf heel erg van zeg maar, planten en, en uh, tanieren. Dat is een van mijn hobby's. Yeah. En, en um, mijn pa heeft ook een... Uh, een oud uh, greenhouse, ja, yeah. zeg maar een uh, zo'n soort tuinhuis. Tuin, ja. Yeah, yeah. Nee, we, zo'n plek waar je gewoon een, uh, een, een tunnel, een kas. Ja, 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 ja. Ja, ja. En daar, dat is altijd een plekje waar ik altijd heel graag ging zitten. En zo, zo voelt het eigenlijk zo, want dat is heel dicht bij mij. Um, en zo voelt mijn muziek ook. Ja. Yeah. Ze dus komt toen ook een keer met die, ja, uitspraak. Ja. Yeah. Een uh, andere belangrijke plek in jouw leven is uh, oh. jouw caravan. Ja. Yeah. Waarom is dat voor jou zo'n belangrijke plek? Uh, nou, ik, um, die, daar maak ik al mijn muziek. Uh, dat is voor mij mijn schrijfruimte mijn, uh, en mijn studio. Um, en ik heb die um, tijd geleden gekocht om, om eerst in te wonen. Um, en, en daarna gewoon omgebouwd tot studio. Om uh, gewoon lekker muziek in te kunnen maken. Want dat deed ik van tevoren ook al alleen. Ja. Nu wilde ik gewoon echt puur daarvoor kunnen gebruiken. En het is gewoon... Een super fijne um, creatieve plek om gewoon mezelf te kunnen um, laten experimenteren met ja. al, mijn, al mijn instrumenten en alles. Ja. En ja, dus, uh, nee, een, 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 een portable studio ook. Dus dat ja, hoe chill is dat dan? Ja, en, en neem, ons eens, neem ons eens gewoon heel even mee in het leven van Jacob in die caravan. Hoe ziet dat eruit? Uh, Wat nou, doe je daar? <laughs> meestal uh, kom ik van school terug of zo en uh, dan. Um, Maak een kopje thee en ga ik in mijn caravan zitten en ga ik gewoon gitaar oefenen of uh, een beetje schrijven, muziek opnemen. En het, het leuke is aan zo'n caravan, het is best wel geluid, je hoort van alles, het is rumoerig. Uh, dus je hoort dingen van buitenaf, je hoort regen en je hoort soms misschien een auto de snelweg ernaast of de, ja. de tram of mensen die langslopen. Niet hard of zo, maar het is, je, het is niet alsof je in een stille studio zit. Nee. En dat komt dan ook op de opnames terecht en... Uh, het voelt gewoon als een levende uh, plek waar je dan ook ja, Precies. fijn aan schrijft. Het is ook weer heel erg kenmerkend. En mensen w- weten van jou dat je daar die muziek ook opneemt. Ja. Dus accepteren ze dat natuurlijk ook. Wat is jouw mooiste ervaring in die caravan of met die caravan? Uh, nou, ik heb een tijdje in, in gewoond. En dat was echt altijd toch wel een hele fijne tijd. Um, nu woon ik dan gewoon in stu- studentenwoningen. Maar um, toen had ik een tijdje... Uh, de kat van mijn ouders, die had toen kittens en die woonde toen een tijdje bij mij in de caravan en dat was heel mooi. <laughs> dat was een heerlijke tijd. Dus werd je elke ochtend wakker met die kittens. Ja, eigenlijk wel. In de, in, uh, vlakbij, uh, vlakbij je ouders neem ik aan dan. Ja. Then you know, then you know 
was a man who spilled his wine Put his hands right down the fire Smoke and ash filled his lungs Vanavond is Jacob Drescher te gast. Je hoorde hem net al live hier bij Sound of Haarlem. En Jacob, um, wat is dit? Want dit kwam ik uh, tegen oh. op uh, YouTube. <laughs> dat was echt een heel uit. Uh, nou, wat is dat? dat uh, <laughs> ik zie ook heel veel wietplanten ja. <laughs> en een apart brilletje. Dat is een uitfilmpje die ik met een goeie, hele goede vriend van mij heb gemaakt. En <laughs> gewoon voor de, voor de grap. Oh, oké. Okay. Voor de grap. Ja. Uh, 3.4, 3.4k weergave. Dus op zich uh, zijn het ja. al jouw vrienden. Nee, nee dat, was, dat was een mooi grapje. Oké. Okay. <laughs> ja, je wilde er niet zoveel voor kwijt, dat hoor nee. ik al. Nee. We krijgen een uh, vraag binnen van Sjoerd. Hij zegt, wat is je favoriete muzikale moment van de afgelopen jaren? Um, goeie vraag. Ik, ik denk echt gewoon een verzameling van alle... L- Super leuke live shows die ik heb kunnen doen met uh, goede vrienden. Uh, mijn lieve band. Uh, maar eentje die me heel goed bijblijft is um, Volta. Dat was echt heel leuk. Uh, een plekje in Amsterdam ja. uh, waar we wel vaker hebben gespeeld. En één avond was gewoon, liep super goed. En er kwamen heel veel vrienden langs. En het was gewoon erg gezellig. Uh, en gewoon dat ik dat heb mogen doen met Nick en Merle en Ferens. Ja. Jouw uh, jou bent in Volta dus. Ja. Ik gok uh, dat jouw grootste liefde naast jouw katten uh, de gitaar is. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Terwijl je pas uh, begonnen met gitaar spelen in 2018. Ja. Was, was je daar, daarvoor al bezig met muziek? Um, nou, ik heb toen ik klein was uh, best wel lang viool gespeeld. Uh, en toen, toen ik 16 was ben ik daarmee gestopt. Maar, want ik speelde eigenlijk altijd klassieke stukken. En het was heel leuk, maar niet echt mijn ding. Um, en toen ben ik met 18, ja, heb ik een keer een gitaar van mijn oom geleend en wilde ik de Red Hot Chili Peppers gaan spelen, omdat ik dat toen aan het luisteren was. Ja. En toen werd ik daar opeens weer helemaal, ja, verliefd op. Ik ja. Maar uh, ja, het was best wel een beetje een omslag, omdat ik altijd wel veel met muziek had gedaan met viool, maar het was nooit zo echt zo'n passie als, als het dat het nu was. Nee, nee, precies. Um, wat je veel hoort is dat veel muzikanten beginnen op jonge leeftijd. Mm. Um, en dan hun hele leven gitaar blijven spelen of blijven drummen of zingen. Nou ja, jij bent geswitcht van viool naar gitaar. Ja. En bij jou kwam het dus iets later. Hoe heb jij jezelf muzikaal ontwikkeld in die ja, eigenlijk pas korte jaren dat je gitaar speelt? Uh, nou, ik ben begonnen met gewoon best wel heel veel blues luisteren ook. Uh, want toen ik gitaar begon te spelen, ging ik dat opzoeken op YouTube. En het eerste wat kwam was oude blues video's van B.B. King en Eric Clapton en ja. zo. En toen ging ik dat oefenen en, en veel luisteren ook. En dat vond ik toen super vet. Ja. Um, en da, da, daarna ben ik, um, heb ik allemaal video's van, van um, loop, mensen die loops maakten um, gevonden. Zoals bijvoorbeeld Tess Sultana oh ja. of Sean Angus Watson, een hele goede gitarist, ja. op YouTube. En toen ben ik, uh, heb ik een gitaar looppedaal gekocht en ben ja. ik gewoon in mijn kamer in mijn eentje gewoon loops gaan maken en Heel veel dat gaan spelen. Zelf loops bouwen. Ja, want een loop dat is een soort, uh, soort pedaal waar je in je eentje ja. meerdere sporen kan opnemen. Ja, je toch? maakt een opname eigenlijk. En dat haalt zich dan. En dan heb je eigenlijk een, een nummer waar je dan overheen kunt dubben. 
en uh, laagjes opbouwen. Je kunt de bas inspelen, je kunt de gitaar inspelen, je kunt op je gitaar slaan en daar een beetje drums proberen na te bootsen. Ja. Uh, want ik had nooit, tenminste in ieder geval in het begin, geen band of zo. Dus ik ging gewoon in mijn eentje spelen. En, en ook niet de ruimte, want je zit in die caravan. Dan is het ja. ook wel lekker dat je een loop station ja, hebt. Wel makkelijk. <laughs> Breaking down the background of the city Red lights making waves in the corner of the street Green eyes taking over between the buildings This last town keeps getting higher as I go When the trains go by, I look for the one that took us home. And though I hide the thoughts I felt for so long, and through the corner of my eyes, I spot the one. In an instant, then it's gone. And I don't know what I want to do. I know what I wanted to find. Spend my days working overdue. Make a most of every night. Know what I wanted to. Why didn't you say it all right? To, I knew it'd be fine. So let you nick. If you knew what I wanted to do 
Ja, het is er weer tijd voor. We gaan weer. Even anders dan anders. Dit is het Sound of Haarlem dobbelsteenspel. Ja, mannen, het is eigenlijk heel erg simpel. Ik heb hier een uh, dobbelsteen voor me. Elk oog is een bepaalde categorie. We hebben de categorie gewoontjes. De vraag die niemand durft te stellen. Liefde, persoonlijk, carrière en muziek. En de dobbelsteen die bepaalt dus waar je een vraag over gaat stellen. Ik gooi hem eens naar jou, uh, Jacob. Dan mag jij een keer gooien. Oeh, gewoon een, ja. Ja, ja, dat is prima. Een 1. 1, dat is de categorie gewoontjes. Wat doe je het allerliefste naast muziek maken? Uh, tuinieren. Tuinieren, ja. ja. Nou, je gaf het al eerder aan. Van waar jouw liefde voor tuinieren? Waar zit dat dan in? Uh, het is heel rustgevend. En uh, ik heb dat me van mijn pa geleerd. Dus... Oh ja, die is ook een fervent tuinierder. Ja. Krijg je ook kippenvel bij het horen van het eigen huis en tuin uh, liedje? Of ken je dat niet? Ik, ik weet ik, heel eerlijk gezegd ken ik het oh, niet. Oh, wacht. Ga ik hem meteen even opzoeken. Dat... Wat zeg je? Nu wil ik het horen. Ja, ja ik wil het ook. Eigen huis en tuin uh, tune. <laughs> heb jij een koptelefoon? Dan kan je meeluisteren. Nee. Uh, ligt hier nog? Ja, hier. Fantastisch. Komt jouw kant op? Oh, oh, ja. Hoppa. Nou, dan heb ik hem hier uh, klaar. Dit is wel echt... Ja, ik, uh, ik draaide, net, draaide net direct met 90s kit. Dit is volgens mij gewoon ook jaren 90. Komt hij aan? <lacht> Ken je dat niet? Uh, nee. Oh, ik voel me zo oud nu. Uh, dat is geweldig. Wat is dit? We hebben hier een nieuwe collega, Stefan. Ken jij uh, Eigen Huis en Tuin? Nee, ook niet. Ja. Shit, hé. Hey. Nou, ik weet zeker, Remco, die uh, straks na 9 net horen is hier... Uh, <lacht> Bij Haarlem 105, die kent het uh, zeker. Nou ja, we gaan er lekker uh, mee door. Wil jij uh, gooien, Nick? Ja hoor, kom maar. Komt de dobbelsteen jouw kant op? Ah, saai, weer een 1. Weer een 1, nee, maar dat is goed. Dat is de categorie gewoontjes. Uh, wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen? Oh, nu net. <laughs> nee, nee. Oeh, dat vind ik wel een hele goede vraag. Uh, ik denk... Twee weken terug, nee drie weken terug zat inmiddels. Ik was met een uh, groep vrienden aan het helpen op uh, Vlieland bij Into the Great Wide Open. En uh, op een gegeven moment, ja dat wordt heel absurd op een gegeven moment als je dagenlang achter elkaar met elkaar alles aan het afbreken bent en in karretjes alles heen en weer aan het schepen bent. Dan wordt de grappen worden natuurlijk alleen maar raarder en naarmate je steeds vermoeider wordt. Um, en ja, op een gegeven moment begin, ja ik, ik weet niet eens meer waarom, maar op een gegeven moment heb ik een half uur in de slappe lach gelegen met, uh, met Ben, het een goede vriend van me, omdat we... Ja, misschien was het gewoon de vermoeidheid ook. Dat denk ik. Ja, ja. dat kan maar natuurlijk ook. Dat was wel ook. heel leuk, dat weet ik wel nog. Jammer dat je het niet meer weet. Nou ja, misschien komen we nu zo meteen nog op. Ja. Jacob, wil jij nog een keer gooien? Even anders dan anders. Dit is het Sound of Haarlem dobbelsteenspel. Hé, hey, hier ging wat fout. Waar, waarom kwam je terecht? Op een twee. Ja, nou ja. Uh, en jij ging ik hem door. Dat, uh, ja, ik dacht dat het weer een één Moeten was. we streng zijn, Nick, vanavond? <laughs> ja, vanavond wel. wel ja, ja. Oké, okay, uh, de vraag die niemand durft te stellen. Wil jij hem uitzoeken anders? Oeh. Moet je even hier ja, komen? Ja, ja, kom even kijken. Dat is goed. Ja, dat is goed. Hey, Mag ja. jij hem... Um, uh, <laughs> <laughs> dit kan je je baan kosten, maar... Uh, ah, ja. <laughs> <laughs> dit is de lijst. En kijk maar wat je leuk vindt. Waarvan je denkt, vanavond is iets voor Jacob. Oeh. <laughs> hmm. Op zich hebben we tot 9 uur, dus eh. Uh... Ja, dit, is even, dit zijn zoveel goede vragen. Ja, Dan moet ik even goed over nadenken. Maak het me niet te moeilijk. <laughs> Nick? Ja? Gaan we nog? Of niet? Ja, ja nee, ik wil ze nog even aflezen. <laughs> Uh... Goed. Groen. Ik, ja, goed. Groen. Groen. Uh, ik uh, ga denk ik voor een uh, relatief lieve voor jou vandaag, Jacob. Je... Jawel, we moeten hem een beetje sparen vandaag. Misschien gaan we het nog een keer een twee krijgen. Uh, twee, goed. Ja. Als je een bandlid uit de band zou moeten zetten, wie zou dat dan zijn en waarom? Oei. Maar, nou ja, hoe... Ik, uh, momenteel is de band een beetje uit elkaar gevallen, dus dat is sowieso lastig. Nee, dat maakt de keuze juist makkelijker. Maar um, degene die, uh, die te laat komt, daar hou ik niet van. En wie is dat? Wie komt er altijd te laat? Ik ja. oh, nee. Nou, Nick, dat is ook weer duidelijk. Dan. Nou, laatste optreden van mij. Ja, ja, tussen neus en lippen dus door wordt hier het einde van de band besproken. Ja, nou goed, dat, dan zei dat zo. Oké, okay, oké. Okay. Wil jij nog één keer gooien? Ja, natuurlijk. 
Drie. 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 Drie, dat is de categorie liefde. Geweldig. Met welke man of vrouw zou je nooit naar bed willen gaan... zelfs als jullie de laatste twee mensen op aarde waren? Frans Bauer. Frans Bauer, ja, goede keuze. <laughs> maar ik alleen maar Chinees zou komen mee en dat zou ik ja, helemaal niks dat natuurlijk. Dat helemaal niet de bedoeling. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Hey, bedankt voor het kijken naar deze aflevering met Jacob Drescher. We namen dit op op een bijzondere datum, 29 september. De datum waarop onze cameravrouw Zoe 21 werd. En vandaar deze heerlijke taart. Ik zou zeggen, geniet nog van je dag. En ik begin er nog even aan. 